এইবার আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা শিখব আচ্ছা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করতে হয় এটা তো আমরা জানি ধরলাম এটা একটা ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি আর তার লম্বটা হলো এটা একটা যদি লম্বটা নিই তাহলে আমরা জানি যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান সমান কি ক্ষেত্রফল ধরলাম এটাকে ক্ষেত্রফলের চিহ্ন দিয়ে এটা দিয়ে ক্ষেত্রফলের চিহ্ন প্রকাশ করা হয় তাহলে এরা সমান সমান আমরা বলি হাফ ইন্টু লম্ব গুণ ভূমি তার মানে আমরা একটা ভূমি নিব ধরলাম এটা একটা ভূমি বিসি আর তার উপরে একটা লম্ব টানবো উপরের যে বিন্দু আছে সেখান থেকে তাহলে হাফ ইন্টু লম্ব মানে এডি গুণ বিসি করলেই আমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব আবার দেখো যদি আমরা এই একই ত্রিভুজটাই আঁকি ধরলাম যে এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা ধরলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এটাকে ভূমি না ধরে অন্য একটাকে ভূমি ধরলাম ধরলাম যে এসি হলো ভূমি এসি যদি ভূমি হয় তাহলে ধরলাম যে এটা হলো গিয়ে তার উপর লম্ব তাহলে এটাকে যদি আমরা বিডি নেই তখন এটার ক্ষেত্রফল কী হবে বলতো হাফ ইন্টু বিডি ইন্টু এসি যেখানে এটা হলো গিয়ে লম্ব আর এটা হলো ভূমি আচ্ছা এই ধারণাটা আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে তাই লিখে রাখলাম আচ্ছা তাহলে এখান থেকে দেখো বিসি সমান সমান কী লিখা যায় বলতো এ কোণের বিপরীত বাহু তাহলে হাফ ইন্টু বিসি মানে এ আর এডি মানে হলো গিয়ে লম্ব লম্বকে এভাবে লিখা যায় দেখো এটা হলো গিয়ে আমাদের সি বাহু ঠিক তাহলে যদি আমরা এই সমকোণী ত্রিভুজটা নিই তাহলে বলতো কি হয় সাইন এই কোণটা ধরো সাইন এ সি সাইন বি আচ্ছা আমরা এই ত্রিভুজটা নিলাম ত্রিভুজ এ বি ডি আচ্ছা ত্রিভুজ এ বি ডি যদি নেই তাহলে দেখো এই কোণের সাপেক্ষে যদি আমরা হিসাব করি সাইন বি সমান সমান কি হবে এটার বিপরীত বাহু মানে এ ডি ভাগ অতিভুজ অতিভুজ কি এ বি এ বি মানে কি বলো সি তাহলে এ ডি বাই সি সুতরাং এ ডি ইকুয়াল টু সি সাইন বি আমাদের এখানে এডি আছে এটিকে আমরা কি আকারে লিখতে পারি সি সাইন বি আচ্ছা তাহলে এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ ইন্টু এ সি সাইন বি তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করতে পারি এ এটা এ গুণ সি এটা সি আর এই কোনটার সাইন নিয়ে আচ্ছা একইভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে ক্ষেত্রফল সমান সমান হাফ ইন্টু বি সি সাইন এ ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু এ বি সাইন সি এটা কিভাবে হচ্ছে সেটা হলো আমরা যে কোনো একটা ত্রিভুজে ক্ষেত্রফল বের করতে পারি এভাবে দুইটা বাহুর গুণফল যে কোনো দুইটা বাহুর এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণের সাইন নিয়ে দেখো ফার্স্ট নিচ্ছি এ সি এটা আমাদের এ এটা আমাদের সি এবং তাদের অন্তর্গত কোণ বি তার সাইন নিয়ে গুণ করলেই আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে যাচ্ছি একইভাবে একইভাবে যদি আমরা বি সি নেই এটা হলো বি এটা সি এবং তাদের অন্তর্গত কোন সাইন এ নিয়ে আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে পারি আচ্ছা এখন এই ধারণাটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা ওই যে সাইনের সূত্র বের করেছিলাম এবং কসের সূত্র বের করেছিলাম অর্ধকোণের সেটা ব্যবহার করে আমরা ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল বের করতে পারি কিভাবে আমরা প্রথমে একটা এটা নিলাম হাফ ইন্টু বি সি সাইন এ এটাকে কি লিখা যায় বলো তো বি সি গুণ হাফ ইন্টু বি সি গুণ টু সাইন এ বাই টু ইন্টু কস এ বাই টু আচ্ছা এখানে টু আর টু কাটা যাচ্ছে বি সি গুণ সাইন এ বাই টুর সূত্র কি বলো তো এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি ভাগ বি সি আর কস এ বাই টু এর সূত্র এস ইন্টু এস মাইনাস এ ভাগ বি সি তাহলে কি হচ্ছে বি সি গুণ রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি আর নিচে কি রুট ওভার বি সি ইন্টু রুট ওভার বি সি মানে বি সি তাহলে বি সি বি সি কাটা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলকে এই আকারেও প্রকাশ করতে পারি যেখানে এস হলো আমাদের অর্ধ পরিসীমা আচ্ছা আবার আরেকভাবে প্রকাশ করা যায় বলতো কিভাবে 
সেটা আমরা ত্রিভুজের সাইন সূত্র ব্যবহার করে প্রকাশ করতে পারি আমরা বলছি ডেল্টা তার মানে ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু বিসি ইন্টু সাইন এ এখন সাইন এ মানে কত বলতো হাফ ইন্টু বিসি ইন্টু সাইন এ মানে এ বাই টোয়াইস আর তাহলে সমান সমান আমরা লিখতে পারি যে এ বি সি ডিভাইডেড বাই ফোর আর তাহলে এটাও একটা উপায় যেটা দিয়ে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি যদি আমরা ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য জানি এবং তার পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ জানি তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো এই সূত্র দিয়ে আবার আরেকটা সূত্র আমরা কি শিখলাম আগের পেজে এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার দুইটা সূত্র শিখে ফেললাম